La veduta della laguna è rappresentata a volo d'uccello, con grande cura dei dettagli naturalistici e di quelli legati alle attività umane. Tre barche a fondo basso con rematori scivolano silenziosamente convergendo verso un paio di uccelli acquatici a cui mirano gli arcieri. Essi non usano frecce ma palline di argilla per stordire gli animali e non danneggiarne le piume. Un uccello è appena stato colpito da un arciere ed è caduto in acqua. Sullo sfondo si vedono altre imbarcazioni, alcune capanne recintate da incannicci, canneti e un monte schiarito dalla foschia. Il cielo è punteggiato da nubi e schiarisce verso l'orizzonte come all'alba. Uno stormo di uccelli vola facendo la tipica V. Nella grandiosa composizione della pesca miracolosa, i pescatori sono rappresentati con un corpo muscoloso, privi delle imperfezioni umane e candidati ideali a diffondere l'opera di Dio. Nel cartone i corpi sono avvolti da semplici tuniche che mettono in mostra braccia e gambe forti e sono una prova dell'impegno a servire Cristo. Secondo un'idealizzazione delle forme tipica della grande maniera, evitando dettagli non funzionali e usando pochi colori, Raffaello concentra l'episodio in una serie di figure espressive accorpate in una composizione ondeggiante ma bilanciata. Salvatore Rosa era eccentrico e originale, noto sia per i suoi scritti che per la sua pittura. Fu tra i pittori più popolari del Settecento e dell'Ottocento quando il suo approccio letterario e pittoresco affermava le più recenti teorie artistiche. Pitagora e il pescatore dimostra quanto Rosa potesse essere un fine colorista e drammaturgo quando dipingeva al meglio. Mentre Canaletto incorporava nelle sue vedute fantastiche strutture o rovine di ispirazione classica, assegnando loro un posto importante nella composizione, i capricci di Francesco Guardi si riferiscono per lo più all'ambiente circostante, la laguna di Venezia. In questa scena poetica sono illustrate barche da pesca con vele gialle e marrone adagiate nell'acqua ferma. Simili barchette sono presenti anche in alcune vedute cittadine di Guardi. In primo piano i pescatori sono seduti insieme in una tenda improvvisata, mentre altrove gli uomini sono impegnati a spostare merci. La composizione è costruita in modo chiaro. Il primo piano è costituito da un banco di sabbia e da una collinetta dietro la quale si trova la tenda da pesca. In mezzo uno spicchio di terra su cui si trovano i resti di un muro dai toni tenui e marroni e un grande vaso ornamentale su un piedistallo, un motivo che Guardi potrebbe aver preso in prestito da Marco Ricci. Direttamente dietro di esso si erge la sagoma vaporosa della città che si staglia contro la luce del sole. I vari livelli sono collegati tra loro dall'acqua dipinta in trasparenza che all'orizzonte si fonde quasi impercettibilmente con il cielo. I paesaggi di Gainsborough sono affermazioni altamente personali che si sono evolute da idee e immagini che l'artista ha sviluppato nel suo studio, direttamente su tela o in modelli in scala. In questo lavoro si è concentrato sugli sforzi fisici dei pescatori mentre affrontano forti venti e onde martellanti. Anche la massiccia scogliera sul lato opposto della baia, la sua diagonale slanciata posta contro il vento, sembra riecheggiare gli sforzi degli uomini che lottano per lanciare la loro barca tra le onde. Gainsborough possedeva opere di pittori marini olandesi e la loro influenza è evidente qui. La sua tecnica pittorica libera e suggestiva, tuttavia, conferisce alla scena un grado unico di freschezza e spontaneità. Ha applicato la sua pittura in strati sottili e traslucidi che sono accentuati da abili tocchi di impasto, in particolare negli abiti dei pescatori e sulla schiuma bianca delle onde. Con la vista del ponte Ryogoku in lontananza, Okusai si concentra su un traghetto che trasporta un gruppo di mercanti, monaci e una chiappa uccelli, identificabile per l'alta canna che porta con sé a casa dopo una giornata di lavoro. L'atmosfera è pacata, intanto che la notte supera gradualmente il cielo serale e i passeggeri del traghetto annuiscono sotto i loro ampi cappelli o guardano il ponte lontano. 
Mentre il primo piano è definito in modo netto, il ponte, le barche e la riva lontana sono realizzati con forme sagomate senza linee. Il crepuscolo ha conferito alla vista del fiume un tono sognante e ovattato. Nel 1883 Winslow Homer si trasferì nel piccolo villaggio costiero di Prostneck nel Maine, dove creò una serie di dipinti del mare senza precedenti nell'arte americana. A lungo, ispirato dall'argomento, Homer aveva trascorso l'estate visitando i villaggi di pescatori nel New England negli anni 70 dell'Ottocento e nel 1881-82 fece un viaggio in una comunità di pescatori a Collar Coast in Inghilterra che cambiò radicalmente il suo lavoro e la sua vita. I dipinti che creò dopo il 1882 si concentrano quasi esclusivamente sull'antico confronto dell'umanità con la natura. Qui Homer dipinse gli eroici sforzi dei pescatori nel loro lavoro quotidiano trascinando un abbondante pescato di aringhe. Utilizzando il lavoro di squadra così necessario per la sopravvivenza, entrambi si sforzano di stabilizzare la precaria barca mentre cavalca le onde in arrivo. L'isolamento di queste due figure sottolinea la monumentalità del loro compito, la lotta elementare contro un mare che allo stesso tempo dona e porta via. Questa composizione raccoglie elementi comuni dei paesaggi suburbani di Rousseau, case con finestre accuratamente allineate, il comignolo di una fabbrica, una fila di alberi, alcuni personaggi. In primo piano due uomini in riva al mare davanti a un grande tavolo mentre puliscono i pesci. Alla loro destra c'è un altro uomo chino su un barile. Un quarto uomo, a destra, si appoggia alla fiancata di una barca. I gabbiani volano sopra l'acqua in mezzo, la scogliera sullo sfondo e grandi nuvole in cielo. Sebbene Paul Signac non abbia mai abbandonato i principi neoimpressionisti, ha scoperto che la pittura ad acquerello offriva una gradita alternativa all'applicazione laboriosa della tecnica neoimpressionista soprattutto negli anni successivi trascorsi a navigare nelle acque della costa francese Signac scoprì che una matita e una scatola di acquerelli erano strumenti sufficienti per registrare gli abbaglianti porti lungo il percorso il porto peschereccio Le Pouligan sulla costa meridionale della Bretagna è oggetto di numerosi acquerelli realizzati nell'agosto del 1828 quando Signac fu ospite del collezionista d'arte Gaston Lévy. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.